Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se eu não me engano, episódio número 56 já, né, aqui do nosso modo carreira. Maravilha. Bom, eu tô gravando esse episódio aqui no mesmo dia que saiu o 55, né? Domingão, tô com a casa toda pra mim, né? Minha mãe saiu. Então, vou aproveitar e adiantar alguns vídeos, porque essa semana que tá entrando agora do dia 6 vai ser bem corrida pra mim. Então, eu tô tentando adiantar alguns vídeos. Mas enfim, pra começar o episódio aqui, vamos ter mudança, sim. A gente vai mudar as formações, né? Vocês me deram algumas ideias, eu tive algumas outras ideias. Então, esse aqui vai ser um episódio de teste, ó. A gente vai testar um uma formação aqui contra o Mônaco, vamos testar outra formação aqui contra o Nancy e eu espero que contra o Bay Leverkusen a gente já tenha escolhido qual formação usar. E a partida contra o Chile e o Paraguai eu vou simular, ok? Então vamos lá para a primeira alteração aqui na escalação titular. Ó, no time titular eu pensei numa alteração aqui que vai fazer o que? Vai fazer o Tolisso virar reserva e o Sané virar titular, ok? Então é o seguinte, nós começou o trovo aqui galera. Esquemas, nós vamos jogar aqui no último titular, nós vamos jogar na 4-1-4-1 Que é uma formação que eu estou jogando atualmente, meus modos carreiras que eu faço aqui no, no videogame E tem dado certo, joguei contra amigos também e tem dado certo, eu estou gostando dos resultados dela Ela é uma formação que ataca muito bem e defende muito bem E no caso, se um jogador do meu time vai expulso, eu coloco o jogador expulso aqui de volante E a gente ainda vai ter duas linhas de 4 e um atacante lá então, essa formação é muito boa uh, Ela vai ser assim, a gente vai ter o Areola lá no gol ainda Um Titi e Thiago Silva vão ser os nossos zagueiros Luca Dinho lateral esquerdo titular e o Fabinho lateral esquerdo reserva Aqui no meio campo, Matuidi vai ser o nosso volante Verratti vai ser o nosso meia central pelo lado esquerdo E o de Maria meia central pelo lado direito uh, Lucas, ele vai ser aqui o nosso meia direita Aqui o Lacazette vai ser o nosso atacante e o Tolisso vai sair, Tolisso sai e entra Leroy Sané, galera. Uh, eu vou, vou colocar o Sané aqui pela direita, isso, eu deixo o Sané aqui de meia direita e coloco o Lucas de ponta esquerda. Não sei se isso faz muita diferença, né? Então, com isso a gente fica com uma formação bem boa, né? Bem ofensiva e defensiva ao mesmo tempo. Olha, eu espero que dê frutos aqui. Só que agora, o que, que a gente vai fazer aí com o grandíssimo Tolisso? Calma, calma que eu tive uma ideia, né? Eu pensei bastante antes de criar esses dois esquemas aqui pra gente usar. Não sei se eu vou... É, aliás, eu não posso usar a mesma formação no time reserva. Então aqui pro time reserva, a gente vai usar essa daqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que é essa aqui. Não. Essa aqui, achei. A 4-1-2-1-2 fechada. Caramba, que difícil achar a formação. Então é o seguinte, Fekir é atacante, vai ficar de atacante, né? Ele joga de atacante aqui. O Dolberg, nosso outro atacante. Volante, a gente deixa o Krishov aqui. E os meias centrais, a gente deixa o Rabiot. E a gente deixa também o grandíssimo Tolisso. Cadê? Aqui. Deixa o Tolisso. E de meia armadora, a gente coloca o Lo Celso, galera. E fica perfeito. Então a gente fica com o Ederson no gol. Kurzawa. A. É, Malagan Sarkin, Pembe, Cid B. Aqui a gente fica com o Krishov aqui, né? E aqui a gente fica com meia central pela esquerda. O, o Rabiot, deixa eu ver aqui. O Rabiot é perna canhota. O Zoriço é perna direita. Então, eu vou inverter eles aqui. Eu acho melhor, né, galera? Ah, não. Deixa eu... Melhor deixar assim mesmo. Então, o Rabiot meia central pela esquerda. Tolisso meia central pela direita. E o grandíssimo Lo Celso, atacante central. Doberg atacante pela direita e o Fekir atacante pela esquerda. E aí, galera, o que, que vocês acharam disso aqui que eu fiz, mano? Ó, eu tava pensando em colocar o Gameiro aqui, só que aí ele vai reclamar da função, né? Vai dar uma merda. Eu queria o Fekir no banco dos dois times, mas eu uso... Ah, não uso, só uso o Sané, né? Mas, enfim, foram quase cinco, quase seis minutos aqui falando. Mas, enfim, galera, essas são as novas formações. O time titular vai jogar num 4-1-3-2 e o time reserva vai jogar num 4-1-2-1-2. Então vamos lá testar essas formações. O primeiro adversário é o Mona, oitavo colocado. Vamos ver se vai dar resultado, né? Espero sinceramente que dê. Nós vamos com o uniforme... É, vamos, vamos normal. Vamos ver se o uniforme normal dá certo com a, com a escalação nova. O Mônaco também vai com o uniforme normal. Então é isso. Parque de Princes, ou como o Thiago Leif falou, né? Parque de Princes, sei lá como se fala, galera. Eu não sou francês, sou brasileiro. <risos> Lendário, 4 minutos, tempo bom. 
essa formação, tô torcendo pra dar certo, galera. De Maria no meio campo, onde ele rende mais, Lucas ali na ponta esquerda e o Sané na meia direita, onde o Sané joga mais. Velho, tem tudo pra dar certo. Aqui a escalação reserva. Mano, vamos lá, cara, que eu tô sem fôlego. Partiu pra partida. Ô gente, eu sou o Thiago Leifert falando mais uma vez ao lado de Caio Ribeiro para transmitir as emoções do futebol para vocês. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. Veja a escalação do time visitante. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, um 4-4-2, meio FIFA 94, né, Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Para funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio. E os laterais apoiando com qualidade. E lá, vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá. E olha o Mônaco já vem chegando aí, batendo pro gol. Are, ola, já tem que trabalhar. E o Fabinho rasga essa bola dali. Olha o Mônaco de novo na trave. Os caras estão chegando muito rápido no meu gol. Mas agora é o contra-ataque. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos. Já fiz o corte aqui. Passei por todo mundo. Quem vem? Quem vem? Ah, não vem ninguém. O Lucas vai embora então. O Lucas vai embora então, Subacite. O Lucas é muito rápido, mano. Caraca. Bola ali no Mionier. O nosso ex-lateral direito, hein? Ele é titular no Mônaco. Não sei quem é esse cara, não. Só sei que ele bateu e um titi tirou ali de carrinho. É escanteio. Vai cobrar curtinho ali. Já tô em cima aqui na marcação. Tô na marcação. Tô na marcação. Tô na marcação. Tocou mais atrás. Banca Yoko. Mbep bateu pro gol. Areola. Que defesa faz o nosso goleiro. Esse aí é o Lotin, a gente conhece bem ele. Que defesaça do Areola. Olha o Mônaco com o Lopes. Vamos pra cima, caramba. Vamos pra cima. Pô, ele tá sozinho, velho. Bateu sozinho. Que isso, a bola sobrou. Bateu sozinho pro gol. Que jogada de in. A bola sobrou, bateu. Areola, monstruoso esse Areola. Lucas, Verratti, Lucas, vambora, bola no Verratti, lá embaixo, no Laca, passa Dimas, passou de Maria, a bola chegou nele, é pra fazer o gol de Maria! Gol! É do Paris Saint-Germain, eu falei, essa formação ataque defende muito bem, né? De Maria chegou muito bem o um ataque a bola passou embaixo das pernas do Subacite, velho. É 1 a 0 Ó, o Brunelli invadiu o campo aí. Brunelli tá puto, tá puto. Vocês acompanham o finalzinho de jogo aí. Já estamos nos acréscimos. 1 a 0 pro Paris Saint-Germain. Boa. Pressão do Mônaco, velho. Não é porque eu mudei a formação que, eu, que a dificuldade vai ser menos. Então, é o lendário, cara. A, de, a formação só vai ajudar o seu esquema de jogo. Não vai <risos> facilitar é, o jogo pra você, não. Enfim, vamos lá. As estatísticas estão aí pra provar isso, né? Exatamente o que eu acabei de falar. Posse de bola mais do Mônaco também. Eles estão tocando mais bola ali na onde? Ali é o ataque ou a defesa? Não sei, velho. Não sei. Deixa eu ver. Eles estão tocando bola muito no ataque. É, por galera, porque eu tô tampando os espaços ali. Ok, Di Maria e Verratti estão cansados, mas não vão sair agora. Vamos jogar mais uns 15 minutinhos. Depois dos 60 lá, vocês saem, beleza? Vamos lá pro resto do jogo. Germain. Não se precipita. Oh, yeah. Germain de novo. Vamos tirar, vamos tirar, Areola! Que defesa do nosso goleiro! Ele chegou muito bem. Bela jogada, mas o Dinha já estava chegando ali para fechar o espaço. Areola fez uma grande defesa. 64 minutos, vamos para as alterações, né, galera? Porque eu, senão o Verratti e o Di Maria vão desmaiar. Ó, oh, o Verratti vai sair. Vem para cá o Matuidi. O Verratti sai, entra o Krishovic. 
No lugar do Di Maria vai entrar o Toliço e no lugar do Sané vai entrar o Fekir, beleza? Muita gente reclamando, ah, nossa, você nunca põe o Fekir, só põe o Sané. Tô colocando o Fekir aqui, vamos ver se dá um pouco de sorte, né? Essas nossas, essas nossas alterações, porque dos últimos jogos, toda vez que eu faço alteração, a gente tá tomando gol. Então vamos aí torcer pra não acontecer o mesmo agora. Cobrou, tirou, meu Deus do céu. É, as substituições realmente, <risos> dessa vez, deram certo. Matuidi. Que bolaça ali no Lucas. Vamos, Lucas. Devolvi no Matuidi. Olha o Matuidi, toquei ele em cima. No Fekir, ele bateu o Subacite. Yeah. Outro goleiro aí, mano. Que defesa. Fekir bateu de primeiro, ó. Pá, que defesa, velho. Que defesa. Que bola ali no Gemerson. A bola bateu. Vamos. Sai de Socoareola. Esse Gemerson a gente conhece, hein, mano. É do Atlético Mineiro. Vamos lá. Vamos, vamos, Lucas. O Lucas tá sem estamina. Laca. Mais em cima. Com o Fekir. Vamos, Fekir. Você tem, você tem. Isso. Bola no Matuidi. Ali pro Fekir. Vamos. Fekir. Bateu. Fekir. Fekir. Gol. É do PSG, Nave, o Fekir, saiu do banco aí pra fazer o dele, tá lá, uniforme padrão, novas escalações, tudo dando certo, finalmente a gente tá ganhando com esse uniforme, hein, Fekir, e o Fekir é canhoto, hein, e eu coloquei, apertei quadrado e segurei o R2 pra ele dar de chapa ali, colocadinho, mas ele preferiu dar a bomba de direita mesmo pra, né, se consagrar. Vocês acompanham, ó oh, galera, um gol aos 45 e um gol aos 90. <risos> Dois gols no finalzinho. E é isso aí, fim de papo. A gente vence. A escalação, é... eu não posso falar pra vocês que eu gostei, porque eu já gosto dela, né? Porque eu tô usando ela já há um tempinho. Aí, deixa eu ver, já tem uns 6, 7 jogos que eu uso ela uh, quando eu vou jogar FIFA, tá? Então, eu... Eu aprovei. E vocês gostaram? O que, é que vocês acharam aí? A gente realmente fica com essa escalação. Opiniões aqui nos comentários, mano, mas eu particularmente gostei bastante. A Areola trabalhou muito, hein? Trabalhou muito. Aqui o jogo a gente conseguiu dar uma equilibrada na posse de bola, porém, foram duas finalizações do primeiro tempo, duas finalizações do segundo, mano. O Mônaco foi aí, dominou o jogo, mas a gente venceu. O melhor em campo aí foi o Matuidi, mano. Ele deu uma assistência, a outra assistência foi de quem? Não foi de ninguém, mano. E foi aí um gol do Di Maria e um gol do Fekir, mano. Show de bola, velho. Show de bola. 2 a 0 finalmente as coisas estão se encaixando. Treinamentos da semana aí, como sempre, os nossos zagueiros e o Dolberg, né? Caraca, mano, tá difícil do vocês upar o verão, hein, mano? Pelo amor de Deus, vamos começar a evoluir mais aí, garotada. E com esse belo resultado pra cima do Mônaco, a gente assume a quinta colocação no campeonato francês. O bom é que a gente tá em quinto, porém, o primeiro colocado só tem três pontos de diferença da gente. Não tá aquela coisa tipo campeonato espanhol, né, que geralmente... O Real Madrid tá com 90 pontos e o terceiro, o Barça segundo com 89 e o terceiro colocado com 60, né? Não tá essa desvantagem. Mas enfim, aqui tá bem equilibrado aí. Ó, oh, até de eu ver, nossa, tá muito equilibrado. Até a zona de rebaixamento tá equilibrada ali. Então, a gente tá num bom caminho, galera. Finalmente começou tudo a se encaixar. A gente tá com 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. A gente marcou 8 gols, sofremos 3, saldo de gol 5. A gente é a melhor defesa, né? É a melhor defesa, só que deve ser o pior ataque, não. É um dos piores. <risos> Mas vamos lá que a gente tem partida agora de seleção, né? A gente tem um jogo aqui contra o Paraguai. O próximo é o Chile, né? Então, beleza. Time reserva aqui, seleção reserva. Pega o Chile. O Fabinho tá ali de volante. Mas deixa aí, né? Na seleção eu deixo ele jogar de volante. Vamos simular, né, galera? Vocês querem que... Vocês preferem que eu simule as partidas? Então, beleza. Pulei aqui, a gente vence por 3 a 0 dois gols do Oscar, um gol do William. Vou fazer essa parte aqui sem cortes, porque já vai chegar o próximo jogo mesmo do... da seleção, né? Então, já vamos aqui rápido. Vou fazer os treinamentos. Por quê? Porque... Ah, tá. O Dolberg deve ter ido pra seleção, né? Deixa eu ver quem eu coloco aqui, galera. Eu vou colocar... Não, o né? Não, o né? já tem muito overall, mano. Eu vou colocar mais um pro Malagansar aqui, ó. Vamos colocar qualquer um, qualquer um. Só pra ele ter algum que ele evolua, não. Vamos pro Domini Passe mesmo. Depois eu tiro e coloco o Dolberg de volta, tá, galera? É só pra é, a gente simular os treinos dessa vez aqui. 
E pelo amor de Deus, os caras não evoluem. O Balogun Sardo é uma boa ali arrancada para o overall 76, mas nada, né? Vamos lá aqui, partida contra o Chile. Uh, eu vou pegar agora a seleção titular, né, cara? Vamos lá, simular a partida. Espero que a gente vença mais uma e agora é o Chile. Vamos lá, no aquecimento, a hora que começar o pulo, galera. Pulei e... 0x0, não aconteceu nada no jogo, não teve lesão, não teve cartão, não teve nada. Caraca, isso aí pra mim foi inédito, hein, galera. Inédito, mano. Vamos avançar aqui. Ai, ai, cada coisa que acontece nesse FIFA, né, galera. Enfim, agora a gente tem partida aqui contra o Nance. Deixa eu ver a colocação que eles estão. Eles estão ali na... Não consigo... Ah, décima quarta. Tá bom, é um bom jogo pro time titular, pro time reserva, né, galera. Vamos lá, então. Só que a minha preocupação agora é essa. Eu gostei de jogar na... Vamos de... Vamos de branco. Não, deixa eu ver. Ah, vamos pro uniforme normal mesmo, vai. Minha preocupação é... Eu gostei muito de jogar nessa formação, na 4-1-4-1. E agora no time reserva eu vou ter que jogar nessa 4-1-2-1-2. Vai ser um pouco complicado, né? Vamos ver, galera. Uh, eu acho que eu vou pôr a 4-1-4-1 aqui também, mano. Vou pôr na seleção, vou pôr em todo lugar. Essa formação é muito boa, velho. Uh... Ah, galera. Com essa 4-1-4-1 foi a formação que eu aprendi a marcar, né? Aliás, aprendi a marcar um pouco, né? Porque eu ainda sofro. Ah, mano, vamos lá. Vamos dar uma chance pra essa formação aqui, né? Vamos lá, mano. Custa nada. Aqui é Thiago Leifert transmitindo do Estádio Municipal com o nosso querido Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, nosso setorista do time, contou que esse jogador aí tá de bico, tá tristinho, insatisfeito, tá se sentindo largado. <risos> Thiago, é bem comum, é normal esse tipo de problema acontecer com a chegada de uma nova contratação. E tá aí a escalação do time da casa. O esquema do time para hoje é o 4-3-3 com pontas abertos, Caioba. Principalmente se os homens de meio mostrarem qualidade na chegada também. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O PSG deu a saída, começa a partida. Doberg, bola ali no Fekir. Olha, passando ali em cima, livre, hein? Isso, a bola chegou, tô liço. Faz o corte aqui, tô liço. Bati colocado pra fora. A primeira chegada é do Paris Saint-Germain. E o Tolisso quase, quase abre o placar pra gente. Que bolaça ali no camisa 25. Ele bateu, tá lá. Primeira finalização do time dos caras é gol. <risos> Puxa vida, cara. Foi um bonito gol. Bela bola enfiada, bela finalização. Belo gol, né? Ó. Ah, caraca, hein? Ô, Ederson, na seleção você cata mais, hein? Mas beleza, vamos lá, galera. Cidib passou aqui entre todo mundo. Rabiô. Calma, Rabiô, calma, Rabiô. Bola ali, isso, chegou, Fekir, bateu, que defesa do goleiro aí dos caras, mano. Que jogada sensacional que eu consegui fazer, ó. Puxa vida. Não, o goleiro não é pra você fazer uma defesa dessa, seu arrombado. Bola sobrou, ixi, Doberg, olha ali passando livre sozinho, o Fekir, a bola é nele, vamos, Fekir, bateu, tá lá. Gol! É do PSG Fekir O Doberg, um lance de muita sorte Conseguiu que a bola do Fekir Agora sim ele acertou, né? Agora ele acertou Segunda finalização do Fekir 1x1, um um, mano, conseguiu empatar o jogo Tá lá Caraca, que sufoco, galera É o que um de vocês falou nos comentários, velho A gente tá passando muita saudade do Everton mano. Lá não era sufoco não, mano Mas vambora, mano Um a um É fim de papo na primeira etapa, galera Um a um por enquanto Olha, eu tô gostando da formação Ela é muito fechadinha Pra você que achou que a 4-1-4-1 na retranca Tem que ver essa, velho Os caras não ficam muito compactos ali no meio campo É difícil de sair Mas quando você consegue sair, acontece o que aconteceu ali, mano O Fekir é achado e, Tá ligado? Cara a cara Então, né? Vamos lá, mano A gente volta pro segundo tempo por enquanto sem alterações Daqui a pouco eu vou colocar o Gameiro aí Porque o Dolberg tá bem cansado 
Então, vamos lá. Caraca, e a falta aí, juizão? E a falta aí, Kim Pembe. Cara, ele fez um lance magnífico, Kim Pembe, agora. Vamos lá contratar aqui. Cristiano, aqui. Manda a bola ali no Fekir. Isso. Fekir já dominou. Vamos pra cima. Opa. 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 Fekir. Bom demais. A bola ali no Dolberg. Vira e bate pro gol. Dolberg. A bola sobrou. Rabiou. Tocou lá em cima. Cristiano, aqui. Curzawa. Bateu daqui. Curzawa. Defendeu o rebote. Gol. É do PSG. Do. Berg! Boa, mano! Caraca, que, esse lance foi muito incrível, velho! Ó, toquei ali pro Cruzal, mandei a bomba, o rebote. Esse gol é gol de camisa 9, mano! É gol de oportunismo. Cara, ele aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve ali, ó. Quase sem ângulo e fez o gol. Do Berg, tá lá. 2x1, a, um, a gente vira a partida, mano! É, é assim que a gente tem que jogar, cara! Vambora! Puta merda, cruzamento na área, vamos tirar, sai de soco o Ederson, a bola ficou lá embaixo, Coura, Tolício tá na marcação, Tolício não achou nada, tocou ali, não sei pra quem, vamos, ele vai bater Ederson, mano, a gente não pode deixar os caras brincar na defesa não, velho. 60 lave para 70 minutos, hora das substituições. Doberg jogou muito, mas vai sair. Entra aqui o Gameiro. Rabiot tem que sair também, mano. Tá cansado. Entra aqui... Caraca, quem eu vou colocar, mano? Porque eu ia tirar o Krishov aqui. Mano, então eu vou colocar só o Matuidi e o Krishov aqui vai ter que ficar, mano. Vamos fazer essas duas alterações, Gameiro e Matuidi, para dar um pouco de, digamos, experiência, né? Pro time reserva. Cara, tem que acreditar, né? Vamos lá, porque eles têm uma falta aqui bem perigosa para cobrar. Não, 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 cobra logo, vai. Cobrou, vamos tirar daqui. A bola ficou ali, não, não sei o nome do cara, tocou para trás, pode bater para o gol. Ele bateu, o Ederson Krishov aqui. Não deixe para escanteio. E eles vêm de novo. Puta, ele tocou ali, vai bater para o gol. Ah, valeu, Malagansar desarmou na primeira instância. Na segunda, o Gessan, parece ali, acho que o nome dele é esse. Mandou aí pra fora. E é fim de papo. A gente vence mais uma, mano. Boa. Não acredito, velho, que a gente venceu. Aí está o fair play dos treinadores, cara. Nossa, tô suando, galera. É porque tá calor. É, mas a pressão do jogo também ajuda, né? Gostei da formação também. Ó, o jogo foi equilibrado. Posse de bola como sempre, né? É difícil a gente ter mais posse de bola. Melhor em campo foi o Dolberg aí com um gol e uma assistência, mano. Dolberg participou dos dois gols. Beleza, Dolberg que ajudou aí na virada, né? Só tirei ele por conta do cansaço, galera. Agora, deixa eu conversar com vocês aqui sem cortes mesmo. Olha, eu gostei das duas formações. O que, que vocês me dizem aí? A gente usa só uma das duas ou usa as duas mesmo? Porque o time titular tá fechado com essa, essa escalação aí. Então o time de reserva a gente deixa com a 4-1-2-1-2 mesmo. O time titular com a 4-1-4-1. Que pra mim, ó, eu gostei. Vou ser sincero, gostei bastante. Deixa eu colocar aqui a rapaziada pra treinar, né? Tirar o Sar daqui. Colocar o grandíssimo Dolberg. E é isso, galera. Eu acho que eu vou ficar com as duas. Como não tem como vocês me responderem agora, eu vou ficar com ela. Mas deixem nos comentários. É, vocês apoiam eu usar essas duas? Ó, pelo menos a gente saiu do 4-3-3, né? Quem tem evoluiu aí. Então, pelo menos a gente saiu do 4-3-3, daquela mesmice de ponta esquerda e direita. Caraca, se vocês escutaram uma trovoada aqui, é, trovoou mesmo. Mas enfim, mano, conto com vocês aí pra me ajudar a decidir. Eu quero ficar, então, né? Vou dar uma elogiada aqui no PSG e é nóis. Então, sem enrolar muito, vamos para a partida agora da Liga dos Campeões, né, galera? A gente vai com o time titular na 4-1-4-1. Deu certo no primeiro jogo e a 4-1-2-1-2 também deu certo no seu primeiro jogo. Então, eu espero que no segundo jogo da 4-1-4-1 dê certo também. Ó, eu tô falando pra caramba e não destrava. Ah, tá, vamos lá. Então, para dar sorte, eu vou novamente com o uniforme número 1. Uh, o Bayer Leverkusen, vai com esse vermelho aqui, esse vermelho é mais bonito Não, pera, pera, volta, 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 volta Vão de branco vocês, isso Uniforme escuro contra o uniforme claro Fica bem melhor aí pra mim, né, não errar passe Mas enfim, Parque de Prince, lendário 4 minutos, tá chovendo uh, Mano, é isso, 4-1-4-1, tô confiando nessa formação, vai dar tudo certo 
Mano, vamos lá logo. É sempre muito legal transmitir a Champions Cup, mesmo na fase de grupos, Caio, sempre jogaço. Nenhum outro campeonato tem tanto craque em campo, Thiago. A gente sempre espera um bom futebol. Hoje o tem... Paris Saint-Germain não se incomodou com a torcida adversária na rodada passada e venceu bem fora de casa, enfrentando o Nancy. A vitória por 2x1 um animou, Thiago, mas o desafio de hoje é maior. Se o time voltar a jogar bem, pode buscar pelo menos um empate. Vamos lá, galera. O jogo travou ali na, nas apresentações. Eu não sei se vocês viram o time do grandíssimo Bayer Leverkusen. Tá aparecendo ali time, os times ali embaixo, então vou deixar aí para vocês uh, verem as escalações, beleza? Eu vi aparecendo a do PSG, só que aí eu fui mexer no celular para a apresentação passar mais rápido, né? Que ela demora um pouquinho. Então, ó lá, tá passando aí. O celular tocou de novo, enfim. Ó lá, Leno, Da Costa, Dragovic... Jonathan Tá, Wendel, Belarabe, Botman Gatler, Bender, Konoplianka, Hernandes e Kevin Volan. Essa aí é a escalação do Bayer Leverkusen para a partida. Atual vice-campeão né, da, da Champions League aqui. Mano, vamos lá para cima dos caras, sem boi. Porque o Fabinho já tá aqui, ó. Ó que bola ali no Verratti, quase, hein? Vambora. Dinheiro, bolaça, Verratti, na cara do gol, Verratti! Gol! É do PSG, Marco Verratti! Que bola do dinheiro, mano! Eu tava começando a pensar em botar o Cruzawa de volta pro time titular... E o dinheiro me apronta uma dessa falando, não, Brunelli, deixa aí que eu tô muito bem aqui na minha lateral. Tá lá, boa, galera, muito boa. 1 a 0 aí, tá, o jogo tá difícil, mas, mas a gente abriu o placar, né? <risos> tô me enrolando todo, mas vamos lá. Ô, louco, mano, os caras saem desesperados, bateram pro gol aí do nada que eu nem vi. Ah, galera, pra quem tá se perguntando aí, eu não vou mais usar o... Ederson na Liga dos Campeões não, porque ultimamente ele não tá me passando muita confiança. Eu não quero ir com um goleiro assim pra Liga dos Campeões, né? Mesma coisa do Kim Pembe, não me passou confiança. E então eu vou optar pelo Areola e pelo Thiago Silva, beleza? Sobre o Rabiot, uh, ele não vai mais jogar porque o Tolisso foi pro time reserva junto com ele, né? Então não tem, não tem como eu tirar o Di Maria ou o Verratti do time titular para colocar o Rabiot para jogar, né? Então, esses são os motivos pelos quais esses três jogadores não estão atuando aqui na Liga dos Campeões, beleza? Vamos lá. E bolaça, passou do primeiro, vai bater pro gol para fora! Caraca, mano, achei que ia ser gol. Eu achei que ia ser gol, velho. Juro para vocês. Bateu muito bem, a bola passou rente à trave. Ainda bem, né, velho? Fim de papo na primeira etapa, 1x0 pro Paris Saint-Germain por enquanto, beleza. O time tá bem, a gente não tá jogando nervoso, né? A gente tá bem calmo, tranquilo. É assim que a gente tem que jogar. Alguns lances de perigo do Bayer Leverkusen, um só do, do PSG, né? Deixa eu ver aqui, é um só. <risos> o nosso gol, né, mano? E substituições por enquanto agora não. Galera, como eu falei pra vocês, o Di Maria joga muito mais como meio campo, porém ele cansa também muito mais, mano. Não sei o porquê, deve ser a formação, né? Não, não tenho certeza. Mas vamos voltar pro segundo tempo sem alterações mesmo. O Bayer Leverkusen também não mexeu no time. O time que tá ganhando não se mexe, a não ser que o cansaço pese demais. Mas vamos lá por enquanto aqui com esse time mesmo, beleza? Vamos lá. Boa. Verratti, Laca, Verratti, toma de volta, Lacazette, que jogada, vamos, vamos Laca, bate pro gol, travado, mano, caraca, era pra fazer o gol, velho, tabela sensacional, ele foi segurado, e quando ele foi bater, o, acho que é o Dragovic, é ele mesmo, Dragovic sensacional, não, não é o Dragovic não, galera, é o Konoplianka, <risos> Tá, porra, deixa eu terminar essa gravação aqui logo, pelo amor de Deus, não vai queimar minha casa, caralho. Kevin Volan, calmo, Conoplianca bateu, caraca, mano. Que porra, galera, desculpa, eu tô mal preocupado aqui que tá chovendo e trovando pra caralho aqui. E toda hora eu tô olhando aqui pra janela, porra, vai se ferrar, velho. 
gente leva o gol, mano. Não era pra acontecer isso. Ó, pode ver que a hora que a bola chega no condomínio que eu nem marquei, ó. A hora que eu fui marcar, já tava fora. Que merda, mano. Vamos lá, vamos lá, né, galera? Fazer o quê? De Maria. Bolaça no Laca. Lá em cima no Sané. Vamos, Leroy. Bola ali. De Maria. Vamos, de Maria. Bateu pro gol de Maria na trave, mano. Ah, não, de Maria. Você não fez isso, velho. Você não fez isso, de Maria. Vamos, não, 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 Areola. Que defesa fez o nosso goleiro e é tiro de meta. 90 minutos vocês acompanham aí, mano. Não, vou ter que mandar a bomba lá pra frente. Vai ser no 1x1 aí, galera. Resultado justo. Porque o... Opa, opa, pera aí. Resultado justo, mas o jogo não acabou ainda não. Laca, bola no Sané. Vamos. Toma. De Maria. Ah, de Maria. Você não errou esse passe, filho da mãe. Agora acabou, né, galera? 1x1, 1, velho. Achei que iam ser três vitórias consecutivas. Mas não, né? Eu estava enganado. Ah, beleza, né, galera? Beleza. Aí estão as estatísticas. Jogo equilibrado. Melhor em campo deve ter sido o Conoplianca, né? Salvou os caras da derrota. Não, foi o Dinhe. Conoplianca aí teve uma nota de 7,5. Beleza, né, galera? Fazer o que, né, mano? Ah, que empate. Aqueles empates que tá ligado. Seu celular até toca aqui. Ah. ah, galera, eu tô puto, mano. Não era pra ter tomado esse empate. Eu tô preocupado aqui com a porra da energia. Que as luzes começou a piscar aqui. Eu olhei pra janela e tomei um gol, mano. Ah, vou parar de chorar, né, galera? Vamos aí. Sem cortes mesmo esse finalzinho de vídeo. Vocês escutam eu chorando bastante aí. Que eu tô puto, moleque. Eu tô puto. Ah. É horrível, mano, empatar assim. A vitória nas mãos e tu vai empata. É uma merda, mano. Vamos avançar aqui porque tem jogo aqui pela Ligue 1, só que isso aqui fica por um próximo episódio. Que se tudo der certo, sai amanhã na terça-feira pra vocês. Então é isso. Com as nossas duas vitórias na Ligue 1, a gente alavancou aí pra quarta colocação, um pontinho apenas atrás do primeiro colocado. Perfeito, mano, perfeito. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um like aí, se inscreva no canal se você for novo, dá uma chance pra mim, conhece aí meu canal, tenho certeza que você vai gostar. Estamos quase nos 10 mil inscritos mano, nunca achei que seria tão rápido assim, porque o meu planejamento era 2017 chegar em 10 mil, só que no ano de 2017, a gente ainda tá no começo de março e já passamos dos 9 mil e 100 mano. Tô muito feliz. Mas é isso então, galera. Se, se inscreva no canal se você for novo. Deixa um like, deixa um favorito. Comenta aqui que é assim que você eu vou te responder. Uh, gostei muito da 4141 e gostei também da 41212 fechado. Quero a opinião de vocês aí. Vamos debater nos comentários. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo você amanhã. Até a próxima se Deus quiser. E eu fui. Tchau.